இன்னைக்கு நம்ம கேஆர்எஸ் சமையலில் தேங்காய் வச்சு குக்கீஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கடாய் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கோங்க நான் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் தேங்காய் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கேன் இதை வந்து இதில் லைட்டாக வறுத்துடலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அந்த தேங்காய் நல்லா நெய் நெய்யோடு சேர்ந்து அந்த தேங்காய் வாசனை வரணும் அது வரையா வச்சுக்கலாம் பொன்னிறமா இந்த லைட்டாக அதுவானா போதும் இவ்வளோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தேங்காவை துருவுறதுனா கூட துருவிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டால் கொஞ்சம் பசங்க கழிக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்போ நான் ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிக்கிறேன் இவ்வளோ போதும் அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு மாற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் ப்ரௌனாக வேணா கூட நீங்கள் வறுத்துக்கலாம் இப்போ அரை அரை கப் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் வந்து நான் லைட்டாக சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதான் இப்படி இருக்குது இப்போ அரை கப் பட்ட அரை கப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பட்டர் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் சக்கரை வந்து ஒரு கப் இப்போ நம்ம பட்டர் வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதே அளவு நம்ம சக்கரை எடுத்துக்கணும் இல்லை சக்கரை வந்து உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா அதை விட அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை கம்மியாக கூட நீங்கள் சேர்த்துருந்தனா கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஒரு சில வந்து பவுடர் பண்ணி சேர்த்துப்பாங்க நீங்கள் அப்படி கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இது வந்து க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட இப்போ கோதுமை வந்து ஒரு ஒன்றரை கட் ஒன்றரை கப் கோதும் மாவுக்கு அரை கப்புக்கு பட்டர் அப்புறம் அரை கப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் சக்கரை இந்த குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க சக்கரை உங்கள் வீடு உங்களோட அதிகமாக வேணால் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை போதுன்னா பட்டர் அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஆப்பல் சோடா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக சால்ட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சோடா உப்பு வெண்ணிலா எசன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இது சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை கொஞ்சமாக ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட பால் மூணு ஸ்பூன் இல்லை நாலு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் பால் டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காவும் இதில் போட்டுடலாம் பால் சேர்த்தா நம்ம கொஞ்சம் நல்லா சா மெத்துன்னு இருக்கோம் அதுக்காக தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எடுத்து விட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பெச பசிஞ்சுக்கலாம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி தட்டணும் பிஸ்கட் இதுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ இதை நம்ம வந்து திரட்டிட்டு 
நல்லா பசிஞ்சு தரா அந்த தேங்காயெலாம் உங்க கொஞ்சம் உந்து உந்து வரும் உங்களுக்கு இதில் இருக்க சர்க்கரையும் நல்லா மெல்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பசைஞ்சிருக்கோங்க இதுவே போதுமானது ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த சர்க்கரைலாம் கொஞ்சம் சேரணும் இப்போ இட்லி தட்டில் நெய் தடவிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வைக்காம கூட அப்படியே பண்ணலாம் நான் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருக்கேன் மறுபடியும் லைட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பிசைஞ்சிக்கோங்க மறுபடியும் ஏன்னா அந்த சில்னஸ் வந்து மேலே நின்றுக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலன்னா அப்படியே திரட்டிட்டு வச்சிடலாம் இவ்வளோ சைஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லை பெருசாக வேணால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே வைக்கணும்னா வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்பூனில் வந்து லைட்டாக டிசைன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பாருங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிசைன் வேணால் கூட போட்டுக்கலாம் இந்த குக்கீஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன டிசைன் வச்சாலும் அது குக் ஆனதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் இருக்காது ஏன்னா அந்த உள்ளே இருக்க ம நான் சக்கரை வந்து பவுட்ரு பண்ணாமல் போட்டிருக்கேன் இல்லைங்களா சூடு பண்ணும்போது அது மெல்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் அது எப்படின்னா ஒரு சில இதில் மறைஞ்சிடும் பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு ரெண்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி வைக்கும்போது நமக்கு அந்த சக்கரை மெல்ட் ஆகி ரெண்டு பிஸ்கெட் ஒட்டி அது ஒரு டிசைனாக நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நான் ரெண்டு ரெண்டு வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு வேணாம் அப்படின்னா கூட ஒன்று ஒன்றா வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பிஸ்கெட்டாக வந்தால் கூட நம்ம மறுபடியும் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாகவும் அந்த சூடோட எடுத்து கட் பண்ணால் வந்துடும் இந்த மாதிரி கீழே தட்டு வச்சுட்டு கடாயில் வச்சு மூடிடுங்க இதனால் பாத்திரம் ஒன்றும் ஆகாது கரெக்டாக தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்களா சேர்ந்துச்சு கொஞ்சம் பெரிய பிஸ்கெட் மாதிரி வந்துச்சு இப்போ அந்த நடுவில் கோடு தெரியுது இல்லைங்களா அதில் நான் வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கத்தியை ஃபஸ்ட்டு விட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னா தான் நல்லா கரெக்டாக வெந்துச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ குக்கீஸ் உள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக குக் ஆகாது எனக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட ஆயிருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சாரி நான் காமிக்கல கேமராலேருந்து எடுக்கும்போது நான் கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு எடுக்கிறேன் நான் கட் பண்ணிட்டேன் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி சூடோடு கட் பண்ணால் நம்ம ஷேப் நம்மளே மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சோம்னா ஆறிடும் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் இது சூடோடு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மெத்துன்னு இருக்கு ஆறிச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அந்த சக்கரையெல்லாம் நல்லா இறுகிடும் இந்த குக்கீஸ் நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அந்த ப ஸ்மெல்லுக்கு அந்த தேங்காய் ஸ்மெல்லுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது புதுசாக டிஷ் எதனா பண்ணணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது கேஆர்எஸ் சமையல் நான் உங்கள் மட்டும் இது நம்ம சமையல் அறை தேங்க்யூ